বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি নোয়াখালী জেলার শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন থেকে এবং এই মিলনায়তনে যারা দর্শক হিসেবে রয়েছেন তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ গতিতে এটি আমার ভাষ্য নয় সরকারের ভাষ্য সমৃদ্ধ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশ এগুচ্ছে বটে কিন্তু সমান্তরাল গতিতে তার একটি পুরনো জেলা চৌষট্টি জেলার মধ্যে সবচাইতে পুরনো জেলার একটি জেলা নোয়াখালী জেলা সমান্তরাল গতিতে এগুতে পারছে কি না বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে অনেকেই বলে থাকেন যে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে রোল মডেল অর্থনৈতিক উন্নতিতে বাংলাদেশ অনেক মিরাকুল ঘটিয়ে ফেলেছে এই প্রশ্ন এই বা এই আলোচনা অনেকে সামনে আনবার চেষ্টা করেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে এক ধরনের ভাবমূর্তির ন্যারেটিভ তার উল্টো দিকেও এই উন্নয়ন সংক্রান্ত আরেক ধরনের ন্যারেটিভ আছে সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ একটা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ দুর্নীতি করে টাকাটা দেশের ভেতরে থাকলেও খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যেত সেটিও এখন সুযোগ নেই দুর্নীতির টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে এটিকে বাংলাদেশ আসলে কিভাবে মোকাবেলা করবে ভাবমূর্তির আরও সংকট বাংলাদেশের আছে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা তরুণ জনগোষ্ঠীর একটা দেশ খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে রেজিলেন্স পাওয়ার আছে এটি যেমন বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে মানবাধিকারের সংকট আছে বাংলাদেশে শ্রম অধিকারের সংকট আছে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট আছে সিভিক স্পেসের সংকট আছে বাংলাদেশে বাক স্বাধীনতার সংকট আছে বাংলাদেশে বান্ন বছরও একটি নির্বাচনী স্থায়ী প্রক্রিয়া বাংলাদেশ তৈরি করতে পারেনি এই সংকট বাংলাদেশ কিভাবে মোকাবেলা করবে ভূ রাজনীতি ভূ অর্থনীতির নানা টানা পূরণের মধ্যে বাংলাদেশ আছে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভাষ্য কতখানি আছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সেটি যেমন প্রশ্নের মধ্যে বাট সরকারকে যদি আমরা বাংলাদেশ হিসেবে বিবেচনা করি আমরা লক্ষ্য করব যে সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে গণতান্ত্রিক বিশ্ব বলে পরিচিত যে বিশ্ব সেই বিশ্ব নানা রকমের প্রশ্ন তুলছে যেটিকে সরকার অনেক সময় চাপ হিসেবে অভিহিত করছে বা সরকারের পক্ষে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন সহযোগী যারা আছে যাদেরকে আবার অনেকেই অগণতান্ত্রিক বিশ্ব বলে চিহ্নিত করেন তারা আবার এগুলোকে এক ধরনের হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করছে এবং বহির্বিশ্ব থেকে বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে বলা হচ্ছে যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গোটা বিশ্ব বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে বিশ্ব কেন তাকিয়ে আছে এটি কি হস্তক্ষেপ বাংলাদেশ এই হস্তক্ষেপ কিভাবে মোকাবেলা করবে নাকি এটি উন্নয়ন সহযোগীদের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সেটিকে কিভাবে সাধুবাদ জানাবে বা তাদের চাহিদা বাংলাদেশ কিভাবে পূরণ করবে সেটি একটি বড় পৃষ্ঠ এবং সবচাইতে বড় পৃষ্ঠ যেটি বাংলাদেশের সামনে এখন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনকে ঘিরে দেশের ভেতরে দুটো পক্ষ আছে একটি পক্ষ বলছে যারা ক্ষমতায় আছেন যে সংবিধানের ভেতরে থেকে যেভাবে আছে যেভাবে অতীতে নির্বাচন হয়েছে অন্তত বিগত দুটো নির্বাচন যেভাবে হয়েছে সংবিধান অনুযায়ী সেভাবেই এবার নির্বাচন হবে অন্যদিকে বিরোধীরা বলছে কোনো অবস্থাতেই কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনে বা বর্তমান সরকারের অধীনে তারা নির্বাচন করবেন না তারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চান আর অন্যদিকে যে বহির্বিশ্বের যে চাপ বা বহির্বিশ্বের যে চাওয়া তাদের চাওয়া হচ্ছে যে বাংলাদেশে এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন তারা দেখতে চান এবং সে কারণেই আপনারা লক্ষ্য করবেন যে বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়মিত প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে আসা যাওয়া করছেন বাংলাদেশ কি সেই ইচ্ছে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে কি না এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব নোয়াখালী জেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে এবং সামাজিক অঙ্গনে নাগরিক অঙ্গনেও যারা ভূমিকা রাখছেন তাদের কাছ থেকে আজকের এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্য আমার সঙ্গে আমার বায়ে বসা আছেন নোয়াখালী প্রেস কলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের মঞ্জু তার পরে টেবিলের বা প্রান্তে রয়েছেন নোয়াখালী পৌরসভার মেয়র এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নোয়াখালী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ খান আমার ডানে বসা আছেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মিস আফ্রিদা জিন রাইনি উর্বি এবং তারপরে টেবিলের একেবারে ডান প্রান্তে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নেতা এবং জাতীয়তাবাদী কৃষক কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ স্বাগত আপনাদের চারজনকেই আজকের এই তৃতীয় মাত্রায় 
আমি আপনাদের প্রত্যেককে আমি আগে আগেই বলে নিই যে আমি যেটুকু সময় বেঁধে দেব কারণ আমি দর্শকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চাই সেই সময়ের মধ্যে আপনারা আপনাদের কথা শেষ করবেন যদি কারো বক্তব্য কাউন্টার করবার থাকে সেটি ওই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ করবেন আমি মিস্টার শহীদুল্লাহ খান আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এবং আপনাদের চারজনের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে দেশের অন্যান্য জেলার সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে নোয়াখালী জেলা এগিয়ে যেতে পারছে কি না পারলে সেটা বলবেন কিভাবে পারছে না পারলে কেন পারছে না সেটাও বলবেন আপনি শুরু করবেন ধন্যবাদ দু মিনিট সময় আপনার জন্য আমি আজকের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে এটুকুই বলি যে আসলে এই বিগত আমাদের স্বাধীনতার পরবর্তীতে অনেক সরকার এ দেশে আসছে অনেক সরকার গেছে কিন্তু আমাদের এই নোয়াখালী জেলাটা অনুন্নত অনুন্নতই রয়ে গেছে উন্নয়নের যেটুকু ছোঁয়া আমাদের অবকাঠামোগত বলেন স্বাস্থ্য খাতে বলেন শিক্ষা খাতে বলেন উন্নয়নের যেটুকু ছোঁয়া লেগেছে তার শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হয়েছে আমি যেটুকু উন্নয়ন করছি যে অবকাঠামো উন্নয়নের দিক থেকে বিভিন্ন রাস্তাঘাট পোল কালবার্ট ব্রিজ নোয়াখালী পৌর এলাকা ফোর লেনের কাজ তারপরে নোয়াখালী যে একমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা তারপরে স্বাস্থ্য খাতের জন্য চমরিদে মালকুগিল মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা সদর হাসপাতালে দুশো পঞ্চাশ সদস্য বিষয় হসপিটালকে সম্প্রসারিত করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে যে উন্নয়নগুলো হয়েছে এই মত এই দৃশ্যমান উন্নয়নগুলো যাই হয়েছে হয়তোবা আমাদের চাহিদার তুলনায় নোয়াখালীবাসীর চাহিদার তুলনায় কম হয়েছে তবে যেটুকু উন্নয়নে নোয়াখালীতে হয়েছে এটা আওয়ামী লীগ সরকারের আমল হয়েছে অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ ধন্যবাদ প্রথমেই অভিবাদন জানাচ্ছি চ্যানেল আইকি এবং আমি আমার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আজকে যারা এখানে আছেন এবং আমাদের সহ আলোচক যারা আছেন আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই উন্নয়ন নিয়ে আমি আসলে উন্নয়ন আমার কাছে অন্যরকম সেটা হচ্ছে যে অর্থনীতিতে এই অনুন্নয়নের একটা উন্নয়ন কথা আছে এবং আমরা ইদানিং একটা ডিবেট অর্থনীতির শুনি সেটা হচ্ছে যে উন্নয়ন বিভ্রম আমি প্রথমে বিনয়ের সাথে সোয়েল ভাইয়ের সাথে দ্বিমত করব যে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগে উন্নয়ন করেছে বিষয়টার সাথে আমি দ্বিমত করে বলছি যে নোয়াখালী বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং মোহাম্মদ আমাদের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহানের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে দুশো পঞ্চাশ সবজা বিশিষ্ট সদর হসপিটাল নোয়াখালী শহরের সাথে সুবর্ণচরের যোগাযোগের নতুন দিগন্ত স্থাপন নোয়াখালী টেক্সটাইল কলেজকে বিএসসিতে রূপান্তর এবং নোয়াখালী মেডিকেল কলেজটা হচ্ছে এক এগারোর সময় হয়েছে তো উন্নয়ন একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া আমি আবারও বলি যে অনুন্নয়নের উন্নয়ন যেটুকু আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে মুষ্টিম কিছু মানুষের উন্নয়ন যে উন্নয়ন কখনো দরিদ্র মানুষ দিন মজুর কৃষক দরিদ্র নারীদেরকে স্পর্শ করতে পারে না তাদের জীবন মানের কোনো উন্নয়ন আমরা ঘটাতে পারি না সেই উন্নয়ন নিয়ে আমাদের প্রশ্ন থেকে যায় ধন্যবাদ ছিল মিস্টার আবু নাসের মঞ্জুর প্রথমত হচ্ছে যে সার্জেন জহুরকে আমরা বলি যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ সেই সার্জেন জহুরের জেলায় চ্যানেলাইয়ের এই আয়োজনের জন্য আমরা ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি চ্যানেলাইয়ের প্রতি উপস্থিত সবাইকে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে তবে আমি বলতে চাই যে একটু আগে মেয়র মহোদয় বলেছেন তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক তার বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন আমি বলতে চাই যে উন্নয়ন হয়েছে ঠিক আছে তবে এখানে আরও বেশ কিছু উন্নয়নের জন্য জন আকাঙ্ক্ষা রয়েছে উন্নয়নকে একটি সুষম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং জন অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন হলে শুধু রাজনৈতিক দল জনপ্রতিনিধিদের সাথে উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে শেয়ার না করে এখানকার যেই সিভিল সোসাইটি রয়েছে সাংবাদিক রয়েছে বুদ্ধিজীবী রয়েছে শিক্ষাবিদ রয়েছে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ সবার মতামতের প্রেক্ষিতে যদি উন্নয়নটা করা হয় তাহলে সুষম উন্নয়ন হয় আমি যদি ধরে ধরে বলি নোয়াখালীতে যেই রেল লাইনটি রয়েছে সেটি আসলে সম্প্রসারণ করা দরকার চেয়ারম্যান ঘাট পর্যন্ত হাতিয়ার সেখানে আমরা জানি যে একটি কৃষি অঞ্চল গড়ে উঠেছে কৃষকদের স্ব উদ্যোগে তারা একটি শস্য ভাণ্ডার বলা হয় নোয়াখালীর সুবর্ণচর হাতিয়াকে এই শস্য ভাণ্ডারের শস্যগুলোকে কৃষিপণ্যকে রাজধানী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য সহজে রেল লাইন সম্প্রসারণ করা জরুরি এখানে বিমানবন্দর করা খুবই জরুরি এখানে এই শহরে একটি বিনোদন কেন্দ্র শিশু পার্ক হওয়া অনেক বেশি জরুরি এবং বয়স্কদের 
স্বাচ্ছন্দে হাঁটার জন্য ব্যায়াম করার জন্য একটি উদ্যান হওয়া অনেক বেশি জরুরি হাতিয়ার সবচাইতে বড় সমস্যা হয়েছে বা গোটা নোয়াখালীর সবচাইতে বড় সমস্যা বললে এক বাক্য সবাই স্বীকার করবেন যে ঝুঁকিপূর্ণ নৌ পারাপার আজকের এই যুগে হাতিয়ার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌ পারাপার হয় এবং সেখানে প্রতিনিয়ত মৃত্যু হাতছানি দেয় এবং সেখানে জোয়ার ভাটার উপর নির্ভর করে মানুষ হাতিয়ায় যেতে পারবে কি পারবে না ফলে এই বিষয়গুলোতে আরও বেশি নজর দেওয়া জরুরি বলে আমি মনে করছি উর্বি অসংখ্য ধন্যবাদ চ্যানেল আই এবং তৃতীয় মাত্রার কলাকুশলীদের উন্নয়নের আমরা অর্থনীতিতে উন্নয়নের অনেক থিওরি পড়ি ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সে তো রাষ্ট্র গ্রোথ থিওরি যদি আমরা পড়ি সেখানে আমরা বর্তমানে টেক অফ পিরিয়ডে আছি বলা হয় যে বাংলাদেশ ড্রাইভ টু ম্যাচিউরিটির যে স্টেজটা সেটার দিকে ধাবমান হচ্ছে এখন এই উন্নয়নের যে ধারা সেটা সকল জেলা বা সকল বিভাগে সমানভাবে বিস্তারিত হচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে আজকের প্রশ্ন উন্নয়নের অনেকগুলো ধাপ তো আছে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আমি আজকে নোয়াখালীর শিক্ষা পর্যায়ে বা শিক্ষা খাতে যে উন্নয়ন সেটার কথা বলবো নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে সর্বশেষ যে র্যাঙ্কিংটা প্রকাশ করা হয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দশম স্থানে আছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে আমাদের এই নোয়াখালী অঞ্চলের উপকূলীয় যে বিশ্ববিদ্যালয় তার গবেষণা খাতে অত্যন্ত ভালো করছে আমাদের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা কিউ ওয়ান কিউ টু র্যাঙ্কিংয়ের পেপারে তাদের জার্নাল সাবমিট করছে এবং প্রকাশ করছে করোনাকালীন মহামারীর সময় কিন্তু নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব করোনা টেস্ট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং এক লক্ষ করোনার স্যাম্পল টেস্ট করা হয়েছে এবং আইএস বিআইডি থেকে বলা হয়েছে যে এটা শতভাগ নির্ভেজাল এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমি উল্লেখ করতে চাই বিশেষভাবে যে নারীদের অংশগ্রহণের কথা যদি বলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আগে হয়তো এত সংখ্যক নারী শিক্ষার্থী বাইরের কোনো জেলায় গিয়ে পড়াশোনা করতে পারতে না যে এই অংশগ্রহণটা অনেক বেড়েছে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো রেলের চালক কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আমাদের শিক্ষার্থীরা ড্রোন তৈরি করছে ওয়েবসাইট নির্মাণ করছে তারা অ্যাপ তৈরি করছে তো এসব দিক থেকে উন্নয়নটা আসলে শিক্ষা খাতে মোটামুটি আমরা আশা রাখতে পারি যে ভালোই উন্নয়ন ধন্যবাদ এই যে উন্নয়নের কথা বলছি উন্নয়নের একটা বিপরীত চিত্র আমি বলছি এবং সেটা আমার মনে হয় প্রতিটি নাগরিক দেশের অনুভব করেন যে বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ এবং আন্তর্জাতিকভাবেও নানা ইন্ডেক্সে বাংলাদেশ এই দুর্নীতির প্রসঙ্গটা আসে এবং সেখানে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে দেশের টাকা বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে এটি এখন বিরোধীরা বলছে না গণমাধ্যম বলছে না সরকারের মন্ত্রীরাও বলছেন যে দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে এই জায়গায় আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই যে বিষয়টিকে আপনারা কিভাবে দেখেন এবং সেই সঙ্গে আরও ভাবমূর্তির নানা সংকটের কথা আমি বলেছি নানান ক্ষেত্রে আছে সো এই ভাবমূর্তি সংকট আদৌ আছে কি না আপনারা কি মনে করেন মিশা শহীদুল্লাহ খান এক থেকে দেড় মিনিট সময় ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জনতা জনবাহাইদুল কাদের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাজ মাধ্যমে যে প্রকল্পগুলো হাতে নিয়েছে এবং এক নেক বৈঠকে যেটা পাশ হয়েছে আমাদের নোয়াখালী পানি উন্নয়ন বোর্ড ওখানে নোয়াখালী খাল সংস্কারের জন্য সাতশো কোটি টাকার একটা প্রকল্প অলরেডি অনুমোদন হয়েছে এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রাস্তার জন্য রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য এখানে ফোর লেন রাস্তা করার জন্য সেখানেও প্রায় সাতশো কোটি টাকার প্রকল্প আমাদের এক থেকে অনুমোদন হয়েছে এবং নোয়াখালী নোয়াখালী খালে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকার কাজ অলরেডি চলমান আছে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে অর্থ পাচার দুর্নীতি এটা একটা মারাত্মক ব্যাধি যেটা উনিশশো পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর যেটা আক্রমণের সৃষ্টি হয়েছে এই এটার জন্য আমরাও নিন্দা জানাই এবং আমাদের নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং আমরাও এখান থেকে দাবি করি কিছু টাকা সেই বিএনপি সরকারের আমল থেকে এরশাদ সরকারের আমল থেকে সকল সরকারের আমলে কিছু কিছু দুর্নীতিবাদ লোক বাংলাদেশের টাকা বিদেশে পাচার করে বিদেশে প্রাচুর্য গড়ে তুলছে এটা সত্য কথা আমরাও আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমরা দাবি করি ওই সকল দুর্নীতিবাজকে চিহ্নিত করে তাদের অবৈধ টাকা অবৈধ টাকা লন্ডন বলেন আমেরিকা বলেন যেখান থেকে বলেন তাদের অবৈধ টাকাগুলো বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সকলে ঐক্যমতের বিদ্যা আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করি ধন্যবাদ রবিল হাসান পলাস হ্যাঁ ধন্যবাদ মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ আজকে চরম ভাবমূর্তি সংকটে বিদ্যমান এই যে টাকা পাচারের কথা যেটা জিলেবা আপনি বলেছেন 
সেটা হচ্ছে যে আপনি দেখেন দুশো বারো জন সাব ইন্সপেক্টরের কানাডা এবং আমেরিকায় বাড়ি আছে ভাবা যায় এবং এই দুর্নীতিকে আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি না কিভাবে দিচ্ছি না এসালামের বিরুদ্ধে তদন্ত করা যাবে না উচ্চ আদালত রায় দিয়ে দিয়েছে যে এসালামের দুর্নীতির ব্যাংক লোফাটের বিরুদ্ধে তদন্ত করা যাবে না এটা কি ভাবা যায় আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশের ব্যাংক সেক্টর বলতে কিছু নাই সব ফোকলা করে ফেলা হয়েছে এগুলি বাস্তবতা এগুলি বিএনপি দেখে আমরা বলছি না নাগরিক সমাজের লোক বলছে অন্য লোক বলছে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক যেই অবস্থা এটা চরম একটা ভাবমূর্তি সংকট এবং যেখানে দুর্নীতি কমিশন পিক অ্যান্ড চুজ নীতি ব্যবহার করছে যে যারা আমরা বিরোধী দল ওয়ান ইলেভেনের মামলাগুলি ধরে ধরে চালু করা হচ্ছে একই ধরনের মামলা আমাদের এবং সরকার দলের নেতাদের বিরুদ্ধে হয়েছে আমাদেরগুলি চালু আছে ওনাদেরগুলি প্রত্যাহার হয়েছে এবং দুর্নীতি দম দমন কমিশন নিজেই একটা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচয় পাচ্ছে এই যে ধন্যবাদ এই যে ন্যায্যতা হচ্ছে না ন্যায্যতা নিয়েই আমাদের ধন্যবাদ মিস্টার মঞ্জু টাকা পাচারের যে বিষয়টি বলা হয়েছে এটা আমি মনে করি রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বাইরে আমি মনে করি এটা দেশপ্রেমের বিষয় রাজনীতি যারা পাচার করছেন কোনো না কোনোভাবে আমরা স্বীকার করব তারা রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা জনপ্রতিনিধিত্ব করেন কখনো ক্ষমতায় ছিলেন বা ক্ষমতায় আছেন তো আমি মনে করি যে দেশপ্রেম যদি থাকে তারা টাকা পাচারের বিষয় থাকে না এবং শিল্পপতি যারা রয়েছেন শিল্প উদ্যোক্তারা যারা রয়েছেন তাদের মধ্যেও প্রকৃত অর্থে যদি দেশপ্রেম থাকে তারা নিজ দেশে নিজ এলাকায় শিল্প ও কারখানা করবেন সেই এলাকায় উপার্জিত টাকা মুনাফা দিয়ে আবারও ওই এলাকাতেই শিল্প কলকারখানা করবেন এবং এখানকার উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন এবং নিজেদের উন্নয়ন করবেন টাকা পাচার ন্যূনতম দেশপ্রেম আদর্শ নীতিবোধ থাকলে তিনি রাজনীতিবিদ হন জনপ্রতিনিধি হন কিংবা তিনি শিল্প উদ্যোক্তা হন টাকা পাচারের প্রশ্ন আসে না এবং আমি মনে করি যে এই বিষয়ে শুধু রাজনীতিবিদ না জনপ্রতিনিধি রাজনীতিবিদ সিভিল সোসাইটি সমাজের বিবেকবান মানুষ সবাই আওয়াজ তোলা দরকার এবং তাদেরকে বয়কট করা দরকার প্রতিহত করা দরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা দরকার মেজরবি দেশের টাকা বাইরে পাচার হচ্ছে প্রথমত আমাদের যে কোনো সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় এবং সমস্যাটার গুরুত্ব কতখানি তার প্রথম ধাপ হচ্ছে সমস্যাটা আছে কি নেই এটা প্রথমে অ্যাড্রেস করা কিংবা অ্যাডমিট করা তো এই ব্যাপারটা যেহেতু আমরা মোটামুটি জানি যে জিনিসটা ঘটছে এবং সমস্যাটা সব আমাদের দেশের ভাবমূর্তির জন্য যতটা খারাপ এবং যেই দল কিংবা সরকার ক্ষমতায় আছেন তাদের ভাবমূর্তির জন্য একই পরিমাণে খারাপ সুতরাং যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে এই সমস্যার সমাধান করা যায় বলে আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে পলিসি মেকার এবং যারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে থেকে বাস্তবায়নের দিকে কাজ করেন তাদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং আরেকটা জিনিস আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের যে খেলাপি ঋণ যে বিশাল আকারে খেলাপি ঋণ খেলাপের কথা আমরা বলি যারা ঋণ খেলাপ করছে তাদের লিস্ট এবং নাম আসলে প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি এটা করলে তারপরে দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে সমস্যাগুলোর কিন্তু সমাধান হতে থাকবে আমার পরে দুটো প্রশ্ন আমি একসঙ্গে আপনাদেরকে করি আপনারা যদি একসঙ্গে উত্তর দেন একটি হচ্ছে যে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে এখন পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলো দুটো ভাগে বিভক্ত একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাজ্য এবং তাদের অন্যান্য মিত্ররা পশ্চিমা মিত্ররা আরেক দিকে চীন এবং রাশা সহ তাদের মিত্ররা সো এই দুটো পক্ষের যে অবস্থান সেটিকে আপনারা কিভাবে দেখেন আদৌ এটিকে হস্তক্ষেপ মনে করেন কি না সাধুবাদ জানান কি না কোন পক্ষের বক্তব্যকে আপনারা গ্রহণযোগ্য মনে করেন এবং একই সঙ্গে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের ভেতরে যে বিবাদ আছে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি কী হওয়া উচিত আপনাদের নিজস্ব মতামত কি মিস্টার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান আপনি শুরু করবেন ধন্যবাদ যে বিষয়টা আছে আসলে আমরা কেউই কখনো জাতি হিসেবে বাঙালি জাতি একটা মর্যাদা সম্পন্ন জাতি আমরা জাতি হিসাবে আমরা কখনোই আমরা এটা কামনা করি না যেন আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বহির্বিশ্বের কেউ হস্তক্ষেপ করুক এটা স্বাভাবিক আমাদের একটা ন্যাচার আমরা যখন যদি অন্য একটা জেলা থেকে একটা লোক যদি আমাদের জেলা আসে ইন্টারফেয়ার করে তখন আমাদের ইগোতে লাগে স্বাভাবিকভাবে বহির্বিশ্বের অন্য কোনো রাষ্ট্র থেকে যখন একটা ওরা যদি আসি এখানে আসি মোড়লগিরি করে তাদের চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের উপর চাপাই দিতে চায় এবং আভ্যন্তরীণ বিষয় অবস্থ করে অবশ্যই বাঙালি জাতি হিসেবে আমি এটাকে নিন্দা করি আওয়ামী লীগ হিসেবে নয় আমি বাংলাদেশের একটা জনগণ হিসেবে এটা আমি নিন্দা জানাই আজকে মানবতার কথা বলা হচ্ছে ফিলিস্তিনে কি হচ্ছে 
ফিলিস্তিনের বেলায় মানবতা কোথায় বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে যেখানে মুসলিম নির্যাতন হচ্ছে সেখানের জন্য মানবতার ব্যাখ্যা একরকম আর বাংলাদেশের জন্য মানবতার ব্যাখ্যা আরেক রকম আমি অবশ্যই এবং যারা আমরা যারা আমাদের মেরুদণ্ড নাই তারাই আমরা অন্যের উপরে নির্ভর করে চলার চেষ্টা করি কিন্তু 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 মিস্টার খান যে আপনি বলছেন যে আপনি জনগণের হয়ে কথা বলছেন আওয়ামী লীগ বা বিএনপি তারা ক্ষমতায় থাকলে তাদের বক্তব্যটা একই রকম বিরোধী দলে যখন থাকে তখনও বক্তব্যটা একই রকম আজকে যেমন আপনি হয়তো ইঙ্গিত করছেন যে বিএনপি বিদেশিদের বক্তব্যে সাধুবাদ জানায় বা তাদের কাছে যায় আওয়ামী লীগও যখন বিরোধী দলে ছিল আন্দোলনের মাধ্যমে নিশ্চয় অবগত আছেন সেখানে জনতার মঞ্চ তৈরিয়েছে সচিবালয় থেকে সকল কর্মকর্তারা রাস্তায় নেমে এসেছে সাধারণ জনগণ রাস্তায় নেমে এসেছে জনতার মঞ্চ লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি হচ্ছে সরকার বাধ্য হয়েছে ক্ষমতা থাকতে ঠিক আছে আমি আসছি আপনার কাছে অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ হ্যাঁ ধন্যবাদ বিশেষ হচ্ছে যে বিদেশিরা হস্তক্ষেপ নিয়ে যেই কথাগুলি আছে আমরা দেখেছি যে ছিয়ানব্বই সালের আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে প্রতিটি দূতাবাসে চিঠি দিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপটা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এটা আপনি নিজেও জানেন আপনি যেটুকু বলছিলেন বাট বিএনপি তখন ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগ আজকে যে ভাষায় কথা বলেছে বিএনপি তখন একই ভাষায় কথা বলেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ তখন এই যে বিদেশি হস্তক্ষেপের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে প্রকাশ্য চিঠি দিয়ে এটা ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে দূতাবাসে আমেরিকা যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করার কথা বলেছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশে এখন যে সমস্যা এটা হচ্ছে যে আমরা দলগতভাবে স্পষ্ট বিশ্বাস করি আমরা বলি অপরাপর রাজনৈতিক সংগঠন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক সংগঠনদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের ভোটাধিকারের সমস্যা আমরা আমাদের ভোটটা দিতে পারছি না আমার ভোট আমি দিতে পারছি না এই দাবির সাথে অপরাপর দেশপ্রেমিক এবং সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রকামী কোনো শক্তি যদি সংগতি প্রকাশ করে তাহলে সেটা আমরা রিসিভ করব না কেন একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তি যদি সংগতি প্রকাশ করে যে আমার ভোটাধিকার উদ্ধারের জন্য আমি ভোট দিতে পারি না আমার ভোটারটা আঠারো সালে প্রত্যেকটা প্রার্থী বেছে বেছে প্রত্যেকটা প্রার্থীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে এখনও যেই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে বেছে বেছে আমাদের দলের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে সাজা দেওয়া হচ্ছে আমাদের এই বাটারা থানার ছয়ের এক পনেরো সালের একটি মামলা যে মামলায় মোহাম্মদ শাহজান এজাহারে তার নাম নাই ধন্যবাদ শেষ করি আমি এজাহারে তার নাম নাই ওয়ান সিক্সটি ফোরের কোনো জবানবন্দি নাই তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো সাক্ষী ছিল না তাকে দুই বছর দুই বছর তিনি গাড়ি পোলার বিষয়টা রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বলেন সরকারি দল বিরোধী দল কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যারা রয়েছে আমি মনে করি তাদেরও বক্তব্য হচ্ছে একটাই যে বাংলাদেশ আমরা জানি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বড় একটি দেশ বিরোধিতা করেছিল কিন্তু বাংলাদেশ আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে সাধারণ মানুষ এই দেশকে মুক্ত করেছে এবং বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছে সব শ্রেণী পেশার মানুষ সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সুতরাং বাংলাদেশ অতীতের ন্যায় যে কোনো সংকট যে কোনো দুর্যোগ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করবে এখানে বিদেশি তবে 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 উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দেশ স্বাধীন করবার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছিল সেটা প্রয়োজন ছিল অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই ছিল ছিল কিন্তু কিন্তু যেই দেশের কথা আজকেও বাংলাদেশকে এগোতে হলে আমাদের উন্নয়ন সহযোগিতা সহযোগিতা কিন্তু যেই দেশের কথা বলা হচ্ছে বিশেষ করে আমেরিকা তারা কিন্তু সেদিন বিরোধিতা করেছিল এরপরও এদের স্বাধীন হয়েছে কিন্তু সেটা বিষয় না আমরা 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 বিদেশিদের সাথে খারাপ সম্পর্ক রাখতে চাই না বাংলাদেশের আমরা জানি পররাষ্ট্রনীতি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারা সঙ্গে বৈরিতে না তবে চীনও তো বিরোধিতা করেছিল চীনের কথা বলেন না তো কেউ না চীন চীনের চীনও করেছে এবং এবং চীন চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর তারা পর্যন্ত চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিও দেয় না মুদ্দা মদ্যাগত হচ্ছে দেশের মানুষ আসলে তাদের মতামতটা তাদের বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চায় বিদেশিদের অবশ্যই ব্যাপার রয়েছে তারা কি চায় না চায় কিন্তু মূল শক্তিটা হচ্ছে জনগণ জনগণ কি চায় জনগণের মধ্যে যারা একেবারে দল কানা নয় যারা সুনির্দিষ্ট বিএনপি আওয়ামী লীগ বা সুনির্দিষ্ট কয়েকটি দল ছাড়াও যারা 
রাজনীতির সাথে একেবারে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না তারা কি চায় মেহনতি মানুষ কি চায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ কি চায় এটাকে গুরুত্ব বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম এবং বাংলাদেশের অবস্থান যদি আমরা দেখি বাংলাদেশ একটা খুবই ছোট্ট দেশ কিন্তু এর ভূ রাজনৈতিক যেই অবস্থানটা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের এক পাশে ভারত অন্য পাশে মায়ন পান যেখানে আমরা রোহিঙ্গার সমস্যার কথা দেখছি এবং এটা জন্মের আগে থেকেই কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক আলোচনার মধ্যে থেকেই বাংলাদেশের জন্ম এবং আন্তর্জাতিক আলোচনায় সব সময় বাংলাদেশ কিন্তু মানে প্রাসঙ্গিক ছিল এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রাসঙ্গিকতা থাকাটা আমি খুব বেশি মানে খারাপ কিছু বলে মনে করি না তবে বাংলাদেশ যেহেতু স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিজস্ব ব্যবস্থাপনা নিজস্ব প্রক্রিয়া পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব আছে সেটা ধরে রাখার চেষ্টা করবে করা উচিত আমাদের প্রত্যেকের সেখানে যদি জনগণের মধ্যে বা প্রধান প্রধান ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত থাকে আপনার ঘরে যদি অশান্তি থাকে এবং সেটা যদি প্রতিবেশীকে স্পর্শ করে বা অন্যদের নিঃসন্দেহে তারা সেখানে তাদের সেটা অবশ্যই করবে আমরা তো ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির কথা জানি সেটার মাধ্যমেই কিন্তু আসলে বৈশ্বিক রাজনীতিটা তো এভাবেই কাজ করে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখন তো আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির দিকে আগাচ্ছি তো বাংলাদেশের বাজারটাও কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে নাগরিক অধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকারগুলো যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে পারি তখন কিন্তু নির্বাচনের কথা চলেই আসে নির্বাচন আমার নাগরিক অধিকার সকলের ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সকলেরই কাম্য এবং এটা যত সঠিক প্রক্রিয়ায় হবে সেটা আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিজস্ব ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতেই এই সমস্যাটার সমাধানটা কিন্তু আমাদেরই করতে হবে ধন্যবাদ আমি দর্শকদের কাছে আছি প্রেস্ট হাত দেখতে চাই জি আপনি আমি সুবর্ণচর বাসিন্দা সরং সরং ইউনিয়নের আমাদের সুবর্ণচর এবং নোয়াখালী শুধুমাত্র বিশ্বেশ্বর রুহুল আমিন এবং এই মনিখান দিয়ে পরিচিত নয় নোয়াখালীতে আঠারো সালে সরকারের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার কারণে পালল বেগমকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল সে নামও আমরা সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা কিন্তু পরিচিত আমাদের সুবর্ণচর চারটি কানেকশান রোড রাস্তা রয়েছে আমাদের একটি রাস্তা ব্যতীত তিনটি রাস্তা দিয়ে কোনো গাড়ি চলাচল করার কোনো সুযোগ নাই আমাদের নোয়াখালী সুবর্ণ নোয়াখালী আরেকটি কারণে পরিচিত আমাদের রোহিঙ্গা যে সমস্যা রোহিঙ্গাদেরকে যদি অল্প সময়ের মধ্যে যদি এই বাংলাদেশ থেকে যদি ওনাদেরকে স্থানান্তরিত করা না হয় আগামীতে নোয়াখালীতে আমরা টিকে থাকাটা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হবে আমি মনে করি ধন্যবাদ একদম পেছনে মেয়েদের মধ্যে হাত তুলেছিলেন প্লিজ ধন্যবাদ আমি ফারিহা নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমাদের এই উপস্থাপক অনুষ্ঠান শুরু প্রথমেই বলেছিল যে এখানে অনেকগুলো দর্শনীয় স্থান রয়েছে তো আসলে আমার আমরা যে ধরেন আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যদি কয়েকটা ফ্রেন্ডকে বলি চল আমরা ঘুরতে যাব মুসাফুর এটা তো আমাদের কাছে কিংবা যদি বলি আলেকজান্ডার তখন ওরা আমাকে একটা কথাই বলে যে তাহলে আগে আমাদের কোনো একটা ছেলে ফ্রেন্ড নিতে হবে কয়েকটা ছেলে ফ্রেন্ড হইলে আমাদের মেয়েদের সিকিউরিটির ব্যাপারটা আসলে এখানে মেনটেন হবে তো আসলে আমাদের এই যে পর্যটন খাতগুলো এতটা ইনসিকিউর সেটা নিয়ে আমাদের সরকার বা সরকারি দল কি ভাবতেছে এই ব্যাপার নিয়ে ধন্যবাদ পাশে 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 আরেকজন মেয়েদের মেয়েদের মধ্যে থেকে আমি আফরিন জাহান এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করছি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে আমাদের আলোচনায় উঠে আসলো যে চার লেন সরকার চার লেনের রাস্তার জন্য যে প্রকল্প এবং আমরা যদি দেখি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক থ্রি এর জন্য যে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল এই যে অর্থ বাজেটগুলো দেওয়া হয় এগুলো কোনো বাস্তবায়ন আমরা দেখছি না এবং আমরা বারবার বলছি যে সিস্টেমের সমস্যা দুর্নীতির সমস্যা তাহলে এই রুলিং গভর্নমেন্ট এই দুর্নীতি নিরসনে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে বা অ্যাজ এ জনগণ হিসেবে আমরা কেন সরকারকে সাপোর্ট করব যদি আমাদের এই দুর্নীতিগুলো সমাধান না হয় ধন্যবাদ পেছনে পেছনে এই যে পেছনে পেছনে ধন্যবাদ আমি নুসাইবা চৌধুরী নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা অনেক ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম দেখেছি কিন্তু আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে পরিকল্পনার অভাব আমরা যদি সোনাপুর খালটার দিকে দেখি খালটা বৃহদীকরণ করা হয়েছে কিন্তু খাল বৃহদীকরণ করার পরে কয়েকদিন পরে দেখেছি আমরা খালের পাশের খাম্বাটা পরে মানুষ মরে গিয়েছে এই যে এরপর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস চলাচল করতে পারিনি কারণ রাস্তা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল এরপরও আমরা যদি হসপিটাল রোডের দিকে তাকাই হসপিটাল রোডে যাওয়ার পথেই কিন্তু অনেক সুস্থ রোগী কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাবে কারণ রাস্তার অবস্থায় এত বেশি খারাপ এই যে এই এই সমস্যাগুলো আমরা সমাধান দাবি করছি আমি রতন বাংলাদেশি সদস্য সদর উপজেলা বিএনপি জিলুবাই আপনাকে এবং তৃতীয় মাত্রাকে রয়্যাল ডিস্ট
আমরা নোয়াখালীকে রয়্যাল ডিস্ট্রিক্ট বলতে পারবো কি না আশঙ্কা করছি কারণ এই নোয়াখালীতে প্রায় লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে নিয়ে আসা হয়েছে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মানুষ আমাদেরকে রোহিঙ্গা ডিস্ট্রিক্টের মানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করছে আমার একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন আছে জনাব শহীদুল্লাহ খান সোহেলের কাছে সোহেলের কাছে আমি জানতে চাইব নোয়াখালী বাংলাদেশের একটি ব্র্যান্ডেড ডিস্ট্রিক্ট এই ডিস্ট্রিক্টে জাতীয়ভাবে পরিচয় দেওয়ার মতো দুটি প্রতিষ্ঠান আছে একটি হচ্ছে নোয়াখালী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যেটি তৎকালীন এমপি মোহাম্মদ শাহজাহান এবং দেশনেত্রী বেগম খালদাজিয়া উদ্বোধন করেছেন আরেকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে সেটি নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ যেটি জেনারেল মইনু আহমেদ স্থাপন করেছেন আমি ওনার কাছে প্রশ্ন করতে চাই টানা পনেরো বর্ষ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকার পরেও জাতীয়ভাবে পরিচয় দেওয়ার মতো একটি ক্যাডেট কলেজ অথবা একটি ইকোনমিক্যাল জোন অথবা একটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি অথবা একটি বিমানবন্দর আপনারা জাতীয়ভাবে পরিচয় দেওয়ার মতো কি একটা প্রতিষ্ঠা করছেন নোয়াখালীবাসী আপনাদের কাছে জানতে চান ধন্যবাদ উর্বি আপনি যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চান এক মিনিট করে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমি আবার আসবো আপনাদের কাছে প্লিজ অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে আমি শুধুমাত্র আলাদা করে যেহেতু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশ্ন এসেছে একাডেমিক ভবন তিনের কথা এটা আমরা জানি যে যে প্রস্তাবিত একাডেমিক ভবন তিন এটা বাংলাদেশের বৃহত্তম একাডেমিক ভবন হবে যদি আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে পারি তো এটা যে প্রস্তাবনাটা ছিল এবং প্রকল্পটি যেই ঠিকাদারি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল জে কেবিএল তাদের দুর্নীতির কারণে সরকার ওই অ্যাকাউন্টটা ফ্রিজ করে ফেলে এই কারণে আমরা যেই টাকাটা দেওয়া হয়েছিল সেটা তো ওই অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে গেছে কিন্তু আপনাদের জন্য সুসংবাদই আমি বলবো যে সম্প্রতি দুইশো পাঁচ কোটি টাকার টেন্ডার পাস করা হয়েছে এগনেকে এটা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং অতি দ্রুত এ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং মাননীয় উপাচার্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন ওই কান্তিক চেষ্টায় আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি যে একাডেমিক ভবন থ্রি যত তাড়াতাড়ি আমরা উদ্বোধন করতে পারি এবং এর কাজ শুরু হয়ে গেছে মঞ্জু যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে এটা খুবই দরকারি প্রশ্ন বলে মনে করছি প্রথমত হচ্ছে যে বিনোদন কেন্দ্রের কথা বলা হয়েছে নারীদের এটা সত্যি আমি এর সাথে যোগ করতে চাই নোয়াখালীকে বলা হয় নিঝুম দ্বীপের দেশ কিন্তু নিঝুম দ্বীপে এক দাম দিক অবস্থা বিরাজ করছে একদিকে এটিকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়েছে অন্যদিকে সেখানে জনবসতিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এই দাম দিক অবস্থার কারণে সেখানে যে হরিণের অভয়ারণ্য ছিল হরিণ মরে যাচ্ছে বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে ফলে আমি মনে করি যে যদি জাতি উদ্যান থাকে সেখানে জনবসতিকে নিরুৎসাহিত করা দরকার অন্যদিকে সেই নিঝুম দ্বীপ এবং হাতিয়াতে আরেক বাংলাদেশের হাত ছানি দেওয়া হচ্ছে বলা হচ্ছে যে নতুন বাংলাদেশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেখানে সেই বাংলাদেশের মালিকানা কাদের হবে যে যারা নিরন্য মানুষ ভূমিহীন মানুষ তাদেরকে সেখানে সেটেল করা পুনর্বাসন করা এবং সেখানে যে চরগুলো যাচ্ছে নতুন নতুন সম্ভাবনাময় চর সেটিকে একেবারে কৃষি অঞ্চল হিসেবে গোচারণ ভূমি হিসেবে শিল্পাঞ্চল হিসেবে এটিকে কাজে লাগানো এবং পর্যটন এলাকা হিসেবে কাজে লাগানো অনেক বড় চ্যালেঞ্জ এই সব বিষয়ে আমি মনে করি রাজনৈতিক ঐক্য রাজনৈতিক শিক্ষা সিদ্ধান্ত অনেক জরুরি কয়েকটা প্রশ্ন আমার কাছে আসছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের বিষয়ে তো আপনি জানছেন যে আমি কিছুদিন আগে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি নিজেই গেছিলাম ওখানে যে ঠিকাদার কাজটা পাইছে তার অনিয়মের কারণে কাজটা বন্ধ হয়ে গেছে অলরেডি তাকে জরিমানা করা হয়েছে এবং ওখানে নতুন করে বরাদ্দ তার অ্যাকাউন্ট সিজ করে টাকা সিজ করি নতুন করে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে ভবনের জন্য আর সদর হাসপাতালে যে বিষয়টা আসছে আমি আসলে পৌরসভার মেয়র হিসেবে কোনো বক্তব্য দিই নাই তবে যেটুকু বলি এখানে অনেকেই আছেন আমার মুরবি যারা পৌরসভাতে বসবাস করেন আর অনেকেই যারা বক্তব্য দিয়েছে তারা হয়তো বা এই শহরের নতুন আসছে মানে আগে আগের কাহিনী যা চিত্র জানেন না এই নোয়াখালী পৌরসভায় সদর হসপিটালে নৌকা চৈত জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে নৌকা চলত বর্ষার সময় এখানে নৌকা চলত এটা আপনারা অনেকে দেখেন নাই আমি প্রথম মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরে এই সদর হসপিটাল রাস্তা করেছি রাস্তার পারে পাশে ড্রেন করেছি নিশ্চয়ই আপনার অস্বীকার করার সুযোগ নেই এখানে আমি যদি বিএনপির বাইরে থাকেন বিএনপির বাইরেও বলতে পারেন আমি কি কথাটি সত্য কথাটা বলছি না মিথ্যা কথা বলছি যে আমি পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরে যে ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার দরকার সবই আমি করছি এবং নারীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমি কি করছি আপনারা জানেন আমার নোয়াখালী পৌরসভা একটা প্রকল্পে প্রায় এগারো হাজার নারী সদস্য আছে এবং এই নারীদেরকে আমি পুষ্টি তারপর গর্ভকালীন সেবা এবং বিভিন্নভাবে স্বল্প সুদে একটা বৈদেশিক প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে তাদেরকে কর্মক্ষম হিসেবে তাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে আমরা ঋণ দিচ্ছি তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে আমরা ঋণ দিচ্ছি এবং পাশাপাশি আর্থিক কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে দুস্
আমি নোয়াখালী পৌরসভাতে আমি গৃহের ব্যবস্থা করেছি অলরেডি অলরেডি পাঁচতলা চারটা ভবন আমার প্রায় সমাপ্তির পথে সেখানে আমি প্রায় একশো পরিবারকে আমি পুনর্বাসন করছি তারপরে আপনাদের জন্য সুখবর হচ্ছে যে সদর হসপিটালের যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা অলরেডি আর একটা প্রকল্প আমাদের চলে আসছে আমাদের এখন সদর হসপিটালের রাস্তাটা নতুন প্রকল্প হচ্ছে আমরা রাস্তা ড্রেন ফুটপাথ লাইটিং বিউটিফিকেশন একসাথে আমরা এই প্রকল্প আমরা আসতে দিই এবং আপনারা খুব সহসা এটা দৃশ্যমান দেখবেন আর পাশাপাশি আরেকটা কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আমি আপনারা জানেন প্লিজ একটা এক মিনিট প্লিজ আপনারা জানেন যে অনেক মানুষ আছে দুস্থ মানুষ আছে অর্থের অভাবে সঠিকভাবে চিকিৎসা নিতে পারে না তা বিভিন্ন প্রাইভেট হসপিটালে গেলে বিভিন্নভাবে তাদেরকে তাদের হাতে বিল ধরা দেওয়া হয় আমি নোয়াখালী পৌরসভার উদ্যোগে একটি হসপিটাল করছি সেখানে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে আপনারা যদি কেউ ভিজিট করার প্রয়োজন মনে করেন আপনারা কালিতারা যাবেন সেখানে একটা আধুনিক একটা হসপিটাল করেছি যেখানে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে সকল সেবা দেওয়া হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাই আমি ফারিয়ার প্রশ্নটাকেই নিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে নোয়াখালীতে নারীর প্রতি সহিংসতা যেটা সেটা হচ্ছে যে নারী অধিকার জোটের একটা রিপোর্ট দেখলাম যে তিন মাসে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রাটা বেড়েছে যে সে মুছাপুর ঘুরতে যাবে সে ইনসিকিউট ফিল করতেছে এই নোয়াখালীতে দলবদ্ধ সন্ত্রাসের একটা কলঙ্ক আমাদের মাথার উপর আছে যেটা সুবর্ণচরের পারুল বেগম তাকে দলবদ্ধভাবে দর্শন করা হয়েছে তো আরে কতগুলি দর্শন নিয়ে আমাদের নাগরিক সমাজ নানাভাবে আন্দোলন করা হয়েছে এই দর্শকদের রাজনৈতিক শেল্টার যদি বন্ধ না হয় আমি স্পেসিফিক বলবো না যে আমি অন্য কেউ তখন পর্যন্ত নারীদের এই সহিংসতাটা বন্ধ হবে না এবং এই বিচারগুলি জন্য ত্বরান্বিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষী সামাজিক পরিস্থিতি ভয় ভীতির কারণে অনেকে সাক্ষী প্রদান করে না বছরকে বছর আমাদের নারী শিশু আদালতগুলিতে যেমন পারুল বেগমের মামলাটা আমি নিজে তার পক্ষে লড়ছি আমরা আর্গুমেন্ট শেষ করলাম বিচারক বদলি হলো এখন পর্যন্ত আমরা বিচারের পর্যায়ে যেতে পারছি না এই যে অবস্থা আমাদের কথা হচ্ছে যে নারীর প্রতি আমাদের এখানে এমনিতেই নারীর কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ কোনো প্রকল্প নাই নারীদের মানে কর্ম কর্মী বান্ধব কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি নোয়াখালীতে এমনিতেই কম এই জন্যই আমি ফারিয়ার এই প্রশ্নটার সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেই বলছি যে এখানে আমাদেরকে সামাজিক শক্তিগুলি রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে এই বিষয়টাতে সচেতন হওয়া জরুরি মনে করি ধন্যবাদ আমি আবার প্রশ্ন যাই হাত দেখতে চাই সামনে ডান পাশে ধন্যবাদ চ্যানেলাই তৃতীয় মাত্রা আমি মোহাম্মদ নাসরুদ্দিন জেলা মৌলিক নেতা আমি কৃষক দল নেতৃবৃন্দুকে নেতাকে প্রশ্ন করতে চাই বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার পরে আপনারা উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য প্রায় তিরিশবার আল্টিমেটাম দিয়ে উন্নয়ন ও জনগণের ভোগান্তি সৃষ্টি করেছে আপনাদের কি আর কোনো আল্টিমেটাম আছে পাশাপাশি মুসলিম নিধন চলছে আজকে ফিলিস্তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছে কিন্তু আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য নাই ধন্যবাদ আপনি আমি অ্যাডভোকেট মাহমুদ হাসান শাকিল পেশা আইনজীবী আমি প্রশ্ন করতে চাই যে উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সত্তরের নির্বাচনে জনগণ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে ম্যান্ডেট দিয়েছিল পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী আমাদের সে জনগণের ভোটাধিকার অস্বীকার করার ফলশ্রুতিতে দু লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম হারিয়েছে তিরিশ লক্ষ শাহাদাত বরণ করেছে আমাদের আজকের আলোচক শহীদুল্লাহ খান সোহেল সাহেব সহ আমরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাজপথে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করেছি জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজকে যাদের সাথে একসাথে আমরা লড়াই করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করলাম আজকে তাদের কাছে আজকে আমার গণতন্ত্র শৃঙ্খলিত আজকে আমার শহীদুল খান সোহেলের কাছে প্রশ্ন যে আজকে কেন আমরা আপনাদের কাছে আজকে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা রাজপথে আবারও লড়াই করতে হচ্ছে থ্যাংক ইউ মোবাইল হাতে যিনি মোহাম্মদ শাহজাহান জাতীয়তাবাদী দলের একজন কর্মী আমি শহীদুল খান সোহেল মেয়র মহোদয়ের নিকট একটি প্রশ্ন রাখতে চাই উনি বলছেন যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর হস্তক্ষেপ উনি কামনা করেন না উনি দু হাজার চোদ্দো সালে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং এবং কিছুদিন পূর্বে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতে গিয়ে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারকে আবার ক্ষমতায় রাখা এবং সর্বশেষ আমাদের সড়ক 
ও সেতু মন্ত্রী আমাদের তাদের বলেছেন তাহলে তাহলে আপোষ হয়ে গেছে এগুলা কি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নয় উনি ওনার কাছে এটা আমি নির্দেশ হওয়া জানতে চাই ধন্যবাদ সাদা সাদা শার্ট প্লিজ ধন্যবাদ চ্যানেল আইতে মাত্র কি আমি অ্যাডভোকেট দশমুদ্দিন বাদন জসকুটে আছি আমার প্রশ্ন আমাদের নোয়াখালী পৌরসভার সুযোগ্য মেয়র সহল ভাইকে আমাদের নোয়াখালীতে একটা প্রশ্ন আছে সারা বাংলাদেশে আছে আমাদের যারা মৌলবী সমাজ তারা তাদের মেয়েকে বিয়ে করা যখন যায় মেয়ের জন্য কাবিন দাবি করে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আর যখন নিজের ছেলের জন্য বিয়ে করতে তখন বলে ইসলামী যায় যা ইসলামে আসেন দশ পিস খাজুরের জন্য ওনার কাবিন দাবি করে ছেলের জন্য ঠিক তদ্রূপ আমি বলবো বিএনপি সরকার শেষ আমলে আপনারা জামাত সহ একসাথে হয়ে তৎপর সরকারের আন্দোলন করা করেছেন আপনি সকল সফল ভূমিকা পালন করেছেন ওইখানে আমার দাবি হচ্ছে আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আপনারা কেন একইভাবে ওই দাবি থেকে সরে এসে তত সরকারকে কেন আবার দিচ্ছেন না এই প্রশ্ন আপনার কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ মেয়েদের মধ্যে থেকে একটা হাত দেখলাম আমি ধন্যবাদ আমি ফারহানা নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আসলে আমি কথা বলতে চাই দ্রব্যমূল্য নিয়ে এখন আপনারা সবাই হয়তো বললেন দ্রব্যমূল্য সমস্যাটা পুরো বাংলাদেশের একটা সমস্যা কিন্তু আমি বলতে চাই এই প্রত্যন্ত এলাকাগুলো অর্থাৎ নোয়াখালীর মতো যে উপকূলীয় এলাকাগুলোতে দ্রব্যমূল্যের দাম আরও অনেক বেশি নেওয়া হচ্ছে যে কোনো একটা জিনিসের দাম অন্যান্য জেলাতে জেলা থেকে অনেক বেশি দাম হাঁকিয়ে নিচ্ছে এবং আমি যে একটা জিনিস কিনতে যাব তখন দর কষাকষি করব এই জিনিসটা পর্যন্ত সম্ভব হচ্ছে না এখন আমার প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন যে আপনারা কি এই ব্যাপারে দ্রব্যমূল্যের দাম নির্ধারণ এবং মনিটরিংয়ের জন্য কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন কি না ধন্যবাদ আরেকজন মেয়ে পেছনে ধন্যবাদ আমি সাবিকুর নাহার নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা জানি যে আমাদের নির্বাচন কমিশন হচ্ছে একটি স্বাধীন আলাদা প্রতিষ্ঠান এখন হচ্ছে আমার সরকার দল এবং বিরোধী দল দুটির কাছে প্রশ্ন যে যদি একটা অন্তর্বর্তীকালীন আমরা সরকার প্রদান করি তাহলে বিরোধী দলকে এটা নিশ্চিত হতে পারবে কি না যে তখন নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে এবং সরকার দল যদি মনে করে যে বর্তমানকালীন নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে তাহলে তাদের ক্ষমতা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাছে হস্তান্তর করতে তাদের কি সমস্যা পোহাতে হচ্ছে ধন্যবাদ এখানে মেয়েদের মধ্যে থেকে আরেকজনের হাত আসসালামু আলাইকুম আমি মোসামত মৌসুমি আক্তার নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সড়ক নিয়ে অর্থাৎ সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাছ দিতে আসি আসার পর সড়কটা পারাপার হওয়ার জন্য এদিক থেকে আমাকে পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয় এবং এখান থেকে যে আমি পের হই সড়কটা বিভিন্ন ইনসিকিউরভাবে আমি এটা বের হচ্ছি এর কিছুক্ষণ যেটা আজকে আমার সাথে ঘটেছে এই ঘটনাটা ইভেন আমার এক ফ্রেন্ড কিছুক্ষণ পরে শুনলাম যে সে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে হচ্ছে রাস্তা পার পের হতে গিয়ে আমার কথা হচ্ছে মাইজদির মতো একটা জায়গা এবং পৌরবাজারের মতো একটা জায়গার কি ফুট ওভার ব্রিজ প্রয়োজন ছিল না বা ফুট ওভার ব্রিজ কি স্থাপন করা হবে কি না এটা প্রশ্ন সামনে চেক শার্ট প্লিজ কৃষক দলের নেতার কাছে আমার একটা প্রশ্ন সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন প্রশ্ন আসেনি তবে যতগুলো প্রশ্ন শুনলাম তার ভেতর থেকে দুটো ইস্যু নিয়ে আমি কথা বলছি প্রথমত আমারই এক ছাত্রী ফুট ওভার ব্রিজ স্থাপন করা নিয়ে কথা বলেছেন এবং সড়ক দুর্ঘটনার কথা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত যে নোয়াখালী জেলায় বিশেষ করে আমাদের এই সোনাপুর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যে সংযোগ সড়ক এখানে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে ডেভেলপমেন্টের অবস্থা খুবই খারাপ আমাদের চুপ করেন একটু একটু আমরা যদি আমাদের শিক্ষকদের কথাও বলি আমি ব্যক্তিগত ভাবে উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের অনেক গর্ভবতী শিক্ষক কিন্তু মিসক্যারেজের শিকার হয়েছেন শুধুমাত্র এই 
মানে বিচ্ছিন্ন এবং খুবই খারাপ সড়ক ব্যবস্থার কারণে তো আমি ছাত্র সমাজের কাছে আলাদা করে বলতে চাই যে আমরা তো নাগরিক নাগরিক হিসেবে আমাদের একটা কিন্তু জায়গা আছে যে আমরা জোর দাবি জানাতে পারি আমরা যদি অনেক মানে জোরে সরে সবাই মিলে সবাইকে চেপে ধরতে পারি নীতি নির্ধারণী জায়গা এবং পলিসি মেকিংয়ের জায়গায় বা বাস্তবায়নের জায়গায় যারা আছেন তো বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত আমরা কেন আমাদের জায়গাটা ছাড়বো সেই জায়গায় আমরা কথা বলতে পারি অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে তার মধ্যে থেকে আমি একটাতে বিশেষ জোর দিতে চাই নারীর প্রতি নিরাপদ নোয়াখালীর বিষয়টি উঠে এসছে আমি মনে করি যে নারীর জন্য বলি শিশুর জন্য বলি নিরাপদ নোয়াখালী প্রতিষ্ঠা করতে হলে শুধু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে সম্ভব না এর জন্য স্বচ্ছার জনগোষ্ঠী দরকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে যেমনি স্বচ্ছার হতে হবে রাজনৈতিক দল জনপ্রতিনিধিদেরকে এর পাশাপাশি সিভিল সোসাইটিকেও একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে তার পাশাপাশি এখানে কথা উঠে এসছে একটি নাগরিক মিলন কেন্দ্র নেই এখানে নাট্য চর্চা হয় না অনুকূল পরিবেশ নেই যে টাউন হলটি রয়েছে সেটি ব্যবহার অনুপযোগী এখানে নাটকের জন্য কোনো একটি নাট্য মঞ্চ নেই এই শিল্পকলার অবস্থা খুবই খারাপ তাহলে তরুণ প্রজন্ম নতুন যারা রয়েছে শিক্ষার্থী যারা রয়েছে তারা যদি নাট্য চর্চা সংস্কৃতি চর্চা বিনোদনের ব্যবস্থা তাদের জন্য সুষ্ঠু বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তারা বিপথে যাবে ইপটিজিং হবে এরকম নারীর প্রতি অনিরাপদ হয়ে উঠবে সমাজটা আসলে এ জন্য দরকার আমি মনে করি সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা সে লক্ষ্যে আসলে রাজনৈতিক দল জনপ্রতিনিধি এবং পেশাজীবী সবাই কাজ করা দরকার আর একটি বিষয় আমি জোর দিতে চাই নোয়াখালী শহরকে বলা হয় এক রাস্তার শহর এই শহরে একে একেবারে আধুনিকায়ন করা শহরে সুন্দর অলিতে গলিতে যেই দখল দূষণ রয়েছে সেগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জনগণের উপযোগী করে তোলা এবং নারীদের চলাচলের উপযোগী করে তোলা খুবই জরুরি চৌমুহনী নোয়াখালীর প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র সেটিকে এখন একেবারে গিঞ্জি শহর হিসেবে বিবেচনা করা হয় চৌমুহনির সমস্ত যে পুকুর জলাশয় খাল দখল হয়ে গেছে এই দখল দূষণমুক্ত চৌমুহনী করা গেলে আমরা জানি যে বারবার চৌমুহনীতে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটছে আট দশটি পনেরোটি ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট গিয়েও অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না এই দখল দূষণ থেকে চৌমুহনীকে রক্ষা করা দরকার পুরো শহরে যেখানে যেখানে দখল রয়েছে দূষণ রয়েছে এগুলোকে মুক্ত করে বায়োযোগী নোয়াখালী শহর নোয়াখালী জেলা করা খুব জরুরি এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জরুরি হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি নব্বই দশকের সারা জাগানো ছাত্র নেতা নাসির ব্যাট প্রশ্নের উত্তর দিয়েই শুরু করি সেটা হচ্ছে যে আপনারা একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন তাও সহিংস আমরা বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য যে লড়াই করছি সেটা একটি শান্তিপূর্ণ লড়াই করছি এই লড়াই দাবি না আদায় হওয়া পর্যন্ত চলবে বাংলাদেশের গণসার্বভৌমত্ব এবং গণ অভ্যুত্থানের ঘটনের যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় আমরা বিজয়ী হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে এই লড়াই করতে যে এই নোয়াখালী জেলায় আমরা এগারো জন সহযোদ্ধাকে হারিয়েছি আমাদের নেতাকর্মীদের প্রতিদিন সকালবেলায় কোর্টের বারান্দায় কাটে মিথ্যা মামলার হাজিরা দিতে প্রায় চারশো মামলা আমাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে চলমান আছে আর দ্বিতীয় কষ্ট সুমন সাহেব করেছেন যুবলীগ নেতা সেটা উনি বলেছেন যে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন আমরা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আপনারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হচ্ছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হচ্ছেন আপনারা এবং আমার যেটুকু বলতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার বাংলাদেশের কথা বলার অধিকার মৌলিক মানব অধিকার অর্জন হওয়া না পর্যন্ত বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের যে লড়াই এই লড়াইয়ের সাথে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সংগতি এবং জাতীয়তাবাদী দল সামনে থেকেই এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিবে আপনারা জানেন যে নানা নির্যাতন অবিচারের শিকার হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিদিন আমরা আমাদের নেত্রী চিকিৎসার সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছে না সুতরাং আমরা যে লড়াই আছি আমরা এটুকু আপনাদেরকে বলতে চাই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণভাবে অহিংসভাবে আমাদের এই লড়াইয়ের আমরা জারি রাখব ধন্যবাদ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান ধন্যবাদ আমাদের আসলে ইয়ে শেষ পর্যায়ে আছে আমি প্লিজ আপনি চুপ করেন প্লিজ যে আমাদের প্লিজ প্লিজ আমাদের নালে আমি আপনাকে নিয়ে আসবো যদি আজকে এখানে জেলা বিএনপির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক স্থানীয় যে একজন থাকতো তাহলে আমি আসলে আমাদের জন্য আরও ভালো হতো যদিও জাকারিবের ছিল উনি মনে হয় চলে গেছে যাক 
যে আমাদের পলাশ সাহেব যে বক্তব্যটা যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এই যদি শান্তিপূর্ণ দুই হাজার চোদ্দ এবং আঠারো সালের আন্দোলন যদি শান্তিপূর্ণ হয় তাহলে শান্তির ব্যাখ্যাটাই তো চেঞ্জ করে দিতে পারবো যাক আমি যাক ওই বিষয়ে যে আমরা এখন এখানে আমরা তৃতীয় মাত্রা যে আলোচনা আসছি সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে বক্তব্যগুলো রাজনীতিকে আসছে এখানে আমাদের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্টুডেন্টরা আছে এখানে সবাই কিন্তু নোয়াখালীর না বিভিন্ন জেলা থেকে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য আমাদের এটা এটি নাম করা প্রতিষ্ঠান যদি এখানে আসে আর আমি অরাজনৈতিক একটা কথা বলবো আমাদের প্রযুক্তিবিদের বাইরে স্টুডেন্ট আপনারা হয়তো কথাটা উঠান নাই সব কিছুর বাইরে কিন্তু আমাদের একটা পরিচয় আছে আমরা নোয়াখালীবাসী অতিথি পড়ায় এবং আমরাই আমরাই এই নোয়াখালী শহরে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এই মাই আসছে পরীক্ষা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা তাদেরকে তিন দিন এই শহরে থাকা খাওয়া যাতায়াত ব্যবস্থা নিরাপত্তা নিশ্চিত সহ সার্বিক কার্যক্রম আমরা করেছি এবং আমরা নোয়াখালীবাসী গর্ব করে বলতে পারব যে এই লক্ষাধিক লোক কেউ রাতের বারোটা বাজে আসছে কেউ রাতের এগারোটা বাজছে কেউ দিনের দুপুর দুইটা বাজে আসছে কিন্তু এই যে বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষার্থীরা আসছে একটা শিক্ষার্থী অভিযোগ করতে পারে না যে তাদের কোনো সমস্যা হয়েছে তাদের নিরাপত্তার কোনো অভাব হয়েছে এই জিনিস এবং সেটা আমরা নোয়াখালী পৌরসভার উদ্যোগে আমরা গ্রহণ করছি সেটা নোয়াখালী পরে এটাই বাংলাদেশে আপনার নিশ্চয় আপনার সবাই নলেজ আছে এটা আমরা নোয়াখালী আমি নোয়াখালী পৌরসভা পক্ষ থেকে যা আমরা নোয়াখালী বাসী কিন্তু অতিথি পড়ায় আমরা চাই আজকে যে আমরা একজন স্টুডেন্ট নিরাপত্তার বিষয়টা উঠেছে আমরা নিরাপত্তা দিতে চাই আপনারা আমাদেরকে জানান সুনির্দিষ্ট বা আজকে জানাছেন যে নোয়াখালী ক্লোজারের এখানে আপনার নিরাপত্তার অভাব বোধ করতেছেন আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সবাই আমরা বিষয়টা আমরা তুলব পাশাপাশি অন্যান্য যে বিষয়টা আজকে যে নারী নির্যাতন একটা কথা যে বিষয়টা আসছে আমি কিংবা যে অপরাধ যেগুলো আপনারা আপনাদের পলাশ সাহেব বলছেন এটা আপনি চিত্র তুলি ধরেন আগের সরকারগুলার আমলের পরিবেশ আর বর্তমান সরকার আমলের পরিবেশ আর তারপরে হচ্ছে না আমি এটা বলবো না হচ্ছে কিন্তু সেগুলো তরিত কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থাও কিন্তু গ্রহণ করা হচ্ছে আমরা চাই এই যে আজকে পলাশ সাহেব এখানে আসছেন আমরা নোয়াখালীতে আমরা রাজনীতিক সহনশীলতা বিশ্বাস করি এবং আমি এটুকু বলতে পারব বিগত পনেরো বছরে এই নোয়াখালী শহরে আওয়ামী লীগ বিএনপি কোনো সহিংসতা সৃষ্টি হয় নাই আমরা এখানে রাজনীতিক সোহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ আমরা নিশ্চিত করছি তার প্রমাণ আজকের এই শিল্পকলা মিলনায়তন আমি মনে করি যে এখানে আমি তো জানি তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সামাজিক সাধারণ জনগণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য রাজনীতিক নেতারা মন্ত্রী উপস্থিত হয় এখানে স্বাভাবিকভাবে আমি দেখছি নয়টা বাজে আমি দেখছি যে আমাদের আমার পাশাপাশি রাজনীতির দলের ভাইরা অলরেডি আগেই চলে এসেছেন সম্ভবত নাস্ত এখানে করছেন যাক কোনো সমস্যা নয় কিন্তু আমরা আপনাদেরকে সাদরে গ্রহণ করছি আমরা আপনার এটা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক উদারতা এবং আমরা এটি নিশ্চিত করতে আমি বলতে পারবো যে আমাদের নেতৃত্বে এই নোয়াখালী শহরে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক শীতশীলতা বজায় আছে এবং ইনশাল্লাহ আগামীতেও থাকবে ইনশাল্লাহ সবাই ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার আবু নাসের মঞ্জু মিস্টার মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ খান মিস আফ্রিদা জিনু রায়ন উরবি এবং অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ আমাদের সঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠান করার জন্য দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকে ধন্যবাদ যারা প্রেষ্ট করলেন এবং যাদের যারা করতে পারলেন না তাদেরকে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে দর্শক মণ্ডলী বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার কথা আমরা শুনলাম ব্যর্থতার গল্প আমরা শুনলাম মূল কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং এই নির্বাচনটি যে কোনো বিবেচনা থেকেই হোক না কেন অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে হবে কিন্তু এ কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে একটি ভালো নির্বাচন ভালো গণতন্ত্রের গ্যারান্টি দেবে না কিন্তু এই নির্বাচন এটি ন্যূনতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে গণতন্ত্রের সেটি আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে পূরণ করতে হবে এবং সেটি করতে হলে আমাদের অবশ্যই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে এবং আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাথায় সেটি রাখতে হবে দর্শক মণ্ডলী আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা